azul, a questão 73 de humanas. Belezinha, gente. A questão de humanas, ela descreve o seguinte, ela tem dois textos, né? Tem o texto 1 e o texto 2. O texto 1, ele retrata a arte da guerra. E destaca o seguinte, é, é da fonte, né? Desculpa, a arte da guerra. Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas e precipícios ou marcha ao longo desfiladeiros, ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos ou qualquer outro terreno onde a deslocação é árdua, está em terreno difícil. O terreno é, desculpa, o terreno onde é apertado e a sua saída é tortuosa e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado. Texto 2. O objetivo principal era encontrar a mata, é, encontrar e matar, né, os Bin Laden. Onde ele se esconde? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país e possui um relevo montanhoso cheio de cavernas onde fica fácil para quem está acostumado com esse relevo esconder-se. A Ásia é uma versão histórica, política e econômica do continente Rio de Janeiro, adaptado em 2009. Beleza, a pergunta ela descreve o seguinte para a gente. As situações... Vamos lá... As situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o quê? A. Construção de vias terrestres. B. Preservação do meio ambiente. C. Emprego de armamentos sofisticados. D. Intimidação contínua da população local. Ou E. Domínio cognitivo da configuração espacial. Pausem o vídeo aí. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, isso mesmo, vocês acertaram, gente. Olha só, seguinte, domínio cognitivo da configuração espacial. Gente, é importante a gente ter em mente o que, que a questão tá perguntando pra gente, olha só. Situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o quê? Gente, essa questão é pura interpretação de texto também. O que, que a gente tem nos dois textos? O que, que eles trouxeram para gente? Estratégias, sim, algumas estratégias de guerra, sim, 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 olha só. Se a gente for analisar, quando um exército atravessa, né, o primeiro texto, né, sobre montanhas, exército, pântanos, é, terreno onde é apertado sua saída todo, é, tortuosa, gente, ele tá falando, aqui ó, força inimiga, pode atacar, a gente, ele tá destacando claramente sobre estratégias de locais, né, atravessa montanhas, florestas, zonas, precipícios, enfim, locais aqui de, de, de estratégias, pontos estratégicos de guerra, né, de, de, do, dos locais, conhecer os locais mesmo. É, e o 2, é interessante que o 2, ele tá destacando sobre o Osama Bin Laden, gente, um terrorista que ele não, ele, se a gente for analisar a história dele... É, ele ficou muito tempo desaparecido e ele, ele sabia... Isso, gente, isso está me lembrando, depois vocês assistem um documentário aí do Lázaro, né? É recente, que teve... É, ele era muito estrategista, né? Ele é, era mateiro e, e esse terrorista... Terrorista não, esse assassino, esse serial killer aí, o Lázaro, que inclusive ele morreu, lembra que teve aí... É recente aí, eu não, não, não lembro o ano... Não consigo me lembrar a data, né? Mas foi recente que ele fez várias vítimas de reféns, né, então, esse assassino, gente, o que que acontece? Ele era extra... Depois vocês assistem aí os documentários sobre, é, sobre até a polícia falando como, é, descrevendo como foi difícil de capturar, né, é, é, o Lázaro, né, esse assassino, porque ele era estra... estrategista. Essa questão é bem interessante que ela remete a isso, né, ela destaca também o Osama Bin Laden, né, que era um grande estra... é, terrorista e estrategista, Olha só, o objetivo principal era encontrar e matar. E ele é, sabia muito bem onde esconder, né? Principalmente, olha só, em relação ao país, ao relevo montanhoso, cheio de cavernas, né? Se vocês forem pesquisar a fundo sobre a história dele, né? É, você, depois eu vou colocar aqui pra vocês, vocês podem ver que ele era muito habilidoso. Então, assim, é, ele conhecia estratégias, o que lembra também que é muito parecida com, com essa do Lázaro, né? É, a nível de conhecimento, né? É, questões particulares aí. É, vamos à questão, por que que não são as outras? A questão, ela fala, ela fala claramente sobre estratégias de relevo, estratégias, e também remete aí questões de guerras, né? Que a gente pode analisar.
usar aí estratégias é, de terroristas, né, que tem o Osama Bin Laden, estratégia de soldados, né, como destacado aqui no primeiro texto. Então, assim, a questão do relevo envolvendo estratégias nesse quesito. Olha só porque que não são as outras construções de vias, ter, de, de vias terrestres. Em relação às situações apresentadas, eu, é, reparem bem, apresentadas, a importância da relação topográfica, então não é, é só construções de vias terrestres, né? é muito mais do que isso. Ela traz questões de estratégias de locais, usado por quem? Por soldados, né? por terroristas, como no caso do texto 2, né? do Osama Bin Laden. Então, assim, é, não é somente a A, tá bom? É, preservação do meio ambiente também não, a gente não vê sobre isso, a gente vê sobre relevo, sobre, sobre o ambiente, mas não é sobre esse ponto, né? Emprego de armamentos sofisticados? Não. Apesar da questão tratar sobre soldados, sobre guerras, sobre terroristas, não especificamente está, é, destacando questões de armamento, mas sim de local, estratégias. Gente, e, e pra ser sincera, né, é, inclusive, né, no caso aqui do Osama Bin Laden e, e a polícia, enfim, várias, várias, é, tanto terroristas, bandidos, como a polícia, enfim, é, muitos, aqui no caso, principalmente do Osama Bin Laden, né, que, que o texto remete, o texto destaca, né, a gente tava é, comentando sobre a questão do Lázaro, é, a questão de, eles eram muito habilidosos, né, muito estrategistas, então, assim, é, a, às vezes até, né, não é somente a questão do armamento, ah, é, os bandidos aqui no caso têm armamento e tudo, não seria só a questão do armamento, né, é, um bandido, não só bandido, como policial, como qualquer pessoa, se ela souber é, ser bem estrategista, ela consegue manipular pessoas, né, olha aí o exemplo do, do caso do Lázaro, depois se vocês forem dar uma olhadinha na história dele, ele conseguiu manter é, os documentários, né, ele conseguiu manter as vítimas, né, e ele, é, ele sabia onde que a polícia estava procurando ele, então ele, ele era, era mateiro, né, então ele era é, muito estrategista, então ele sabia, ele vigiava aonde as pessoas estavam, né, às vezes eles estavam no local, ele já sabia que as pessoas já estavam lá, já iam passar por lá, então assim, essa questão de estratégia de locais, é, eles são muito habilidosos, né, muitos, principalmente aqui no caso do Osama Bin Laden, ele era muito estrategista, por quê? Exatamente o que está descrevendo a questão, ele conhecia o relevo, como se diz, essa mata, esse local, eu sei onde eu tô pisando, eu sei onde eu posso esconder, eu sei, entenderam? Ele era muito estrategista, então ele sabia onde ele podia se esconder, né, principalmente por se tratar de grupos terroristas, opa, entenda o problema aqui, ele sabia os pontos certos onde se esconder, onde ele não ia ser pego, é o locais estratégicos, né, é, por esse motivo aqui não é nem tanto a questão do armamento, e sim a questão também de estratégias em relação aos locais, tá bom? É, intimidação contínua da população também não, né, claro, a população tinha medo, mas enfim, não é o que a questão está destacando. E sim o domínio, o que, que seria o domínio, gente, cognitivo da configuração espacial é exatamente isso, as questões de estratégia sobre o local. A nível de, de curiosidade para vocês, só é, a nível de conhecimento sobre o Osama Bin Laden, já que a questão destacou sobre isso, depois vocês assistem também o documentário do Lázaro, que é bem interessante, da polícia, né, do o policial lá é, destacando, né, é, como que foi para poder pegar ele, porque, gente, foi algo de nível, é, tô lembrando que tô usando o Bin Laden, mas a questão do Lázaro também foi algo de nível, assim, nacional, né, é, eu lembro que teve muitos, é, várias notícias sobre e ninguém achava, ninguém sabia onde ele tava, ele é, ficava manipulando, divulgando, é, é, a mídia toda tava acompanhando o caso, então foi algo bem aterrorizante e ele, é, como era estrategista, né, justamente, justamente a questão da questão, enfim, né, ele sabia os pontos certos de se esconder, os pontos certos para atacar as vítimas, os pontos certos para enganar, para manipular, enfim, então, é que no caso, justamente por conhecer o local espacial, né, do, da, da a estratégia dos locais, né, geográfico, do espaço geográfico, onde ele podia ir, onde era perigoso, onde era melhor para se esconder, então, assim, ele usava muito de estratégias. A nível de conhecimento, só para vocês terem uma ideia, justamente pela questão de destacar sobre o Osama Bin Laden, galerinha, só a nível de conhecimento...
Gente, desculpa, houve um pequeno probleminha, eu não sei se gravou tudo, mas enfim. É porque eu queria trazer é, essa questão aqui pra vocês, né? É porque, gente, ele era muito estrategista. Depois vocês olhem aqui um pouquinho sobre o que, que tá destacando sobre ele, né? A fuga do Afeganistão, como ele morreu, né? Enfim, é, gente, é bem interessante saber um pouquinho sobre a história dele. Por quê? Porque ele era muito estrategista. Então, assim, é, a nível da questão também, né? É, de, sobre territórios, né? Ele construiu várias redovi, rodovias, então, assim, enfim, ele sabia onde se esconder. Tanto é que quando. Opa, deu um pequeno problema aqui. Quando ele morreu e tudo, é, muita, surgiram muitos relatos, muitas pessoas falavam: ah, mas será que ele ainda tá vivo, né? As pessoas especulavam: não, será que é, esse não é o corpo dele, é alguém diferente dele? E será que ele ainda tá em outro lugar? Enfim, justamente por isso, por esse motivo. Ele era muito estrategista. Né? Ele conhecia muito bem os territórios, né? onde se escondia. Então, assim, foi muito difícil para os Estados Unidos, para as forças americanas, capturar, encontrar ele. Né? É, ele, ele sabia é, lidar aí com locais, sabia é, estratégias aí em relação a ataques de guerra. Enfim, foi bem complicado para eles encontrarem ele. Né? É, aqui, aqui, deixa eu voltar aqui na parte. Ah, não, já coloquei. Enfim, gente, por esse motivo aqui, por ele saber, ele, ele, ele ser muito estrategista, ele sabia os pontos certos de se esconder. Mesma coisa a questão do Lázaro, né? É, esse, esses terroristas aqui, no caso, principalmente ele que foi, aqui no caso, Osama Bin Laden, que foi conhecido mundialmente, né? Ele sabia os pontos certos, as estratégias é, geográficas para se esconder. Por esse motivo, foi muito difícil encontrar ele, né? Para os militares, para as forças americanas acharem ele. Ele sabe, justamente por ele saber os pontos certos, estratégicos e conhecer aí. Tanto é que quando ele morreu, né? É, muita gente, é, houve muitos comentários, ah, mas será que é ele mesmo? Ele ainda tá vivo, né? Muita gente ainda pensou que ele ainda tava vivo, escondido em algum lugar, enfim. Como no caso da questão, justamente por esse motivo. Voltando aqui à questão, só para não ficar muito grande... Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá bom, gente? Vai ser um domínio, exatamente isso, né? Os textos estão destacando aí questões de... É, inclusive questões de guerra, nossa, né? Sobre militares. É, vai ser exatamente essa questão disso. Eles eram muito estratégicos, né? É, há uma estratégia aí, né? É, inclusive, existem treinamentos estratégicos, né? Como no texto 1, como a gente está destacando do Osama Bin Laden, né? Ele, ele, ele era muito estrategista, ele sabia os locais onde se esconder, né? Foi até difícil para as forças americanas encontrar ele. Então, assim, é, eles... É, Sabiam muitos pontos estratégicos, né, em relação a isso. É, tanto é que no texto 1, né, olha só, a gente, é, a gente tem destacado sobre esses pontos estratégicos também, ó. Pequena força inimiga, a questão, né, do, do, dos locais, né, marcham logo desfiladeiros, pântanos, qualquer outro terreno onde desloca, é, deslocação árdua, enfim. É, eles são treinados para isso, né, para ter pontos estratégicos. Por esse motivo que vai ser um domínio, exatamente um domínio, né, da, é, do cognitivo dessa configuração espacial, tá certo, gente? Bem interessante essa questão, depois vocês pesquisem sobre a vida do Osama Bin Laden, sobre esses treinamentos aí militares, sobre pontos estrategistas, né, vocês vão perceber que tem muita coisa é, interessante, né, nesse, nessa questão. E, gente, é igual no caso do Osama Bin Laden, ele ficou muito tempo, né, é sendo procurado porque ele era um estrategista, mesma coisa do Lázaro, né, depois vocês pesquisem aí sobre a história dele, né, sobre é, o que aconteceu, né, é, sobre os relatos dos policiais, é bem interessante é, em relação a isso, vocês podem perceber que eles eram muito estrategistas, então, assim, eles conseguiam manipular, eles conseguiam se esconder, eles conseguiam fugir, é, e ser, serem procurados, né, difícil de encontrar, né, justamente por isso, eles sabiam os locais que eles dominavam, eles sabiam os pontos certos de, de se esconderem, né, a estratégia certa para poder utilizar em relação a isso, tá bom? Bem interessante essa questão, né, a nível de geografia e também tá, traz um contexto histórico, né, sobre uma grande figura terrorista e ficou muito conhecida mundialmente, foi Osama Bin Laden, né, para quem não sabe a história dele, né, é, tem várias coisas envolvidas aí, tá bom? Depois vocês pesquisem direitinho, que é bem interessante a nível de conhecimento. Gente, espero de verdade ter ajudado vocês, né, é, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas enfim, espero que possa ter esclarecido em relação aqui a questão, tá bom? Bom, gente, vejo vocês nos próximos vídeos e, claro, bons estudos aí pra vocês.